ഹലോ ലിവൺ ഞാൻ ഇസാഖ് നാച്ചർ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഡിഫറൻ്റ് ആണല്ലേ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് നാച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മഴ പെയ്യുന്ന പറയുമ്പോഴൊക്കെ മഴ പെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മഴ ഉറപ്പായി പെയ്യും എന്ന് പറയില്ല അതേ സമയത്ത് ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇവിടെ അടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നേ പറയുള്ളൂ എപ്പോഴാണെങ്കിൽ നാച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് മാറാൻ പറ്റും നാച്ചുറൽ എപ്പോഴാണെങ്കിലും എന്ത് വേണേലും ഡിസിഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ എന്ത് വേണേൽ നമ്മളെ ഭൂ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നടക്കുന്ന അഞ്ച് അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അഞ്ചാമത്തെ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചതാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഡ് സി ഡെഡ് സി നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഡെഡ് സിയിൽ പോയി കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആർക്കും നീന്താൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വിമ്മിങ് അറിയില്ല എന്നുണ്ട് എനിക്ക് പേടിയാണ് വെള്ളം കണ്ടാൽ എനിക്ക് മുങ്ങി മുങ്ങി മരിക്കും എന്നുള്ള പേടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ നീന്താൻ പോകുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടും എന്നുള്ള പേടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഡെഡ് സിയിലേക്ക് പോകണം കാരണം അവിടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുങ്ങി മരിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വെള്ളത്തിലും മുങ്ങി നമ്മൾ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ മുങ്ങിപ്പോകും നീന്താൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ മുങ്ങിപ്പോകും അതേപോലെ കടലിൽ വേറെ അവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ മുങ്ങിപ്പോകും പക്ഷേ ഡെഡ് സിയിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുങ്ങിപ്പോകില്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സാൾട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനത്തിന് മേലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ മുങ്ങിപ്പോകാത്തത് ഇതാണ് സയൻസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കും സോൾട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ മുങ്ങാണ്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നീന്തി കളിക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഡെഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രൂക്കുഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ പോളാൻഡ് എന്ന് പറയും ഞാൻ ഫോട്ടോ അവിടെ കൊടുക്കാം ആ ഫോട്ടോയിലുള്ള മരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ആ മരങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലേ ആ വ്യത്യാസം മരങ്ങൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം ആ മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൻ്റെ ആ മരത്തിൻ്റെ തടി അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ മരം വരളരാനുള്ള കാരണം എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവർ പറയും ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നത് ഇന്നും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പസിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാരണം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു പസിലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അത് എന്താണെന്നുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് ഒരുപാട് തിയറീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞ ഒരു മാസ് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പുള്ള് കാരണമാണ് ആ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ മരങ്ങൾ വെച്ചത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് അവിടെ മരം പ്ലാന്റ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം മരം വളരുമ്പോൾ വളരും മെല്ലെ മെല്ലെ ചെരിഞ്ഞ് 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 എല്ലാ മരങ്ങളും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലായി അവിടെ ഏകദേശം നാനൂറ് പെയിൻറ്റ് ട്രീ വരയ്ക്കും ഉണ്ട് ഇത് വേറൊരു ഫിനോമിനയാണ് ഇത് ഇതിനെന്താണ് സംഭവം എന്ന് ഇതുവരെ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കും അറിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ റഷ്യയിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് റഷ്യയിലുള്ള ഒരു അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈക്ക് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ബൈക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഫ്രോഡ്സൺ സമയത്ത് അത് അത് ഐസ് കട്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ് ആയിരിക്കും ഐസ് ക്യൂബ് ആയിരിക്കും അതിന് ഒരുപാട് നല്ല അത് നമ്മളുടെ സൺലൈറ്റ് ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു ഒരു കാഴ്ചയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലേക്ക് ബൈക്കൽ എന്നാണ് ലോകത്തിലുള്ള ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനം ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഉള്ള ലേക്കാണ് ഈ ലേക്ക് ബൈക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലേക്ക് വിൻ്റർ സീസൺ വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്രോസൺ ആവാറുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല ഫ്രീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈക്കിൻ്റെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഫ്രീ ഫ്രീസ് ആവുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഐസ് സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ലേ അത് ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും ഭയങ്കര കാണാൻ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അത്രയ്ക്ക
ആ മീത്തേൻ ഗ്യാസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള മേഘങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും അങ്ങനെ കൂടുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൈറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര അമേസിംഗ് നാച്ചുറൽ നമുക്ക് എത്രയ്ക്ക് അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഇനിയും നാച്ചുറൽ ഒരുപാട് അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിലായിട്ട് വീണ്ടും വരും നിങ്ങളുടെ മുഖർത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ള എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഏതൊരു ഫിനോമിന അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണണം എന്ന് പറയുന്ന ആഗ്രഹമുള്ളത് ഏതാണെന്ന് കമൻസിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അതിൽ അവിടെ ഇത് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റ്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ